রাজা যুদ্ধ চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই এক বছর সময়ে ফিলিস্তিনিদের উপর অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে গেছে ইসরায়েল খাতাপত্রের হিসেবে গত এক বছরে ইসরায়েলের চালানো গণহত্যায় প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন তবে অনুমান করা যায় নিহত ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা এক লাখেরও বেশি আর এখন তো লেবাননে বোমা হামলা চালানোর পাশাপাশি ইরানের সাথেও যুদ্ধ জড়িয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল তবে গাজার সংঘাত যতই তীব্র হচ্ছে এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ততই ইসরায়েলের মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কথা ও কাজের অমিল ধরা পড়ছে বাইডেন প্রশাসন মুখে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও ইসরায়েলকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অস্ত্র ও বোমা সরবরাহ করে যাচ্ছে দেশটি এই বছর ইসরায়েলের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে বৈরুত ও তেহরানে হামাস নেতাদের হত্যা হিজবুল্লা প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা এবং দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ কোনোটির প্রতিবাদ জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র উল্টো সম্প্রতি ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শাস্তি হিসেবে ইরানের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে দেশটি কিন্তু এতটা বর্বর এবং বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের পরেও ইসরায়েলকে কেন চোখ বুঝে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের ব্যাপারে কেন তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বুলি পাল্টে যায় কি তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট চলুন জেনে নেই আজকের ভিডিওতে United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. Why do you think about it? Let's see what is the result of the result of the result of the result of Israel. Israel is the result of 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 the result. উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে প্রায় তিনশো বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে যার বেশিরভাগই সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে দু সালে ওবামা প্রশাসনের সঙ্গে করা একটি চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র এখন প্রতি বছর তিন দশমিক আট বিলিয়ন ডলার করে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যা চলবে দু সাল পর্যন্ত এবং দু সালের সাতই অক্টোবর হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই সহায়তা আরও বাড়ানো হয়েছে দু সালের মার্চ মাসে তিন দশমিক আট বিলিয়ন ডলারের নিয়মিত সহায়তার পাশাপাশি এপ্রিলের বিশেষ প্যাকেজে আছে আরও আট দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার ফলে মোট সহায়তার পরিমাণ দ্বারায় বারো দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারে মার্কিন এই বিশাল সহায়তার বেশিরভাগই ব্যবহৃত হয় ইসরায়েলের সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে তাদের এই সহায়তা ইসরায়েলি অস্ত্রের সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে বিশেষ করে আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় রকেট আক্রমণ থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করতে এই আয়রন ডোমের উন্নয়ন এবং কার্যকারিতা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ফল এছাড়াও ইসরায়েলের বিমান বাহিনী নৌবাহিনী এবং সাইবার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতেও আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে বলি ছড়ানো যুক্তরাষ্ট্র কেন এতটা বর্বর এবং বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের পরও ইসরায়েলকে চোখ বুঝে সমর্থন করে যাচ্ছে সমর্থনের এই কারণ খুঁজতে গেলে আমাদেরকে তাকাতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের সম্পর্কের মধ্যে যে সম্পর্ক জানতে হলে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে আসলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্কের শিকড় অনেক পুরনো যা উনিশশো সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের সময় থেকেই দৃঢ় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের জন্য একটি নিরাপদ রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে সময়ের প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান প্রথম ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেন যা কৌশলগত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব মোকাবিলায় ইসরায়েলকে একটি এজেন্ট রাষ্ট্র হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয় উনিশশো সালের আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর যখন ইসরায়েল মিশর জর্ডান ও সিরিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় 
ইসরায়েল তখন মার্কিন সমর্থন নিয়ে সমাজতন্ত্রের উত্থান ঠেকাতে নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায় ফলে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দিনে দিনে আরও দৃঢ় হয় এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ অঞ্চল এবং সুয়েজ খালের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো আমেরিকার জন্য ইসরায়েলকে সমর্থনের অন্যতম কারণ এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত প্রভাব হ্রাস করতে ইসরায়েলের সাহায্য পেয়েছে এই সম্পর্ক আরও গভীরভাবে দৃঢ় হয় উনিশশো সালে দ্বিতীয়বার আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সেবার তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশরকে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে সহায়তা করতে চেয়েছিল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বাধায় সেটি ব্যাহত হয় এই যুদ্ধেও ইসরায়েল মিশর ও সিরিয়াকে পরাজিত করে এবং যুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল ও মিশরের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে দেশ দুইটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পেছনে অন্যতম আরেকটি কারণ হল আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি বা আইপ্যাক আইপ্যাক কোনো সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠন নয় তবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতিতে তাদের অবদান অস্বীকার করা অসম্ভব মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সিদ্ধান্তেই আইপ্যাকের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা যায় তাদের কংগ্রেসনাল ক্লাব নামে একটি বিশেষ দল রয়েছে যার সদস্যরা প্রতি আমেরিকান নির্বাচনে ইসরায়েলপন্থী প্রার্থীদের প্রচারণায় বিপুল অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনে যারা জয়লাভ করেন তারা পরে সিনেট এবং হাউজে ইসরায়েলের পক্ষে নীতির বাস্তবায়নে কাজ করেন কত অর্থ ব্যয় করা হয় তা প্রকাশ্যে জানা না গেলেও কিছু সদস্য এক মিলিয়ন থেকে শত মিলিয়ন পর্যন্ত অর্থ সাহায্য করে থাকে এদের উদ্দেশ্য একটাই যে কোনো মূল্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের আধিপত্য ধরে রাখা এমনকি দুই হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ইসরায়েলপন্থী গ্রুপগুলো তিন কোটি নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার তহবিল দিয়েছিল যা প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলপন্থী গ্রুপের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে আর আইপ্যাকের সর্বশেষ বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সহায়তার আরেকটি বড় কারণ হল ধর্মীয় এবং আদর্শগত সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের জনমতেও ইসরায়েলের ব্যাপক সমর্থন দেখা যায় বিশেষ করে ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিস্টানদের মধ্যে এরা মনে করেন ইসরায়েল হল বাইবেলে বর্ণিত পবিত্র ভূমি এবং এর অস্তিত্বের প্রতি সমর্থন দেওয়া তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব এই ধর্মীয় আদর্শের কারণে মার্কিন রাজনীতিতেও ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন অনেক বেশি এছাড়া আরও নানাবিধ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে মুখে মুখে যুদ্ধবিরতির কথা বললেও যুক্তরাষ্ট্রের এই সমর্থনই মূলত ফিলিস্তিনি জনগণের উপর চলমান নির্যাতনকে আরও বেগবান করেছে সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের সম্পর্ক আসলে কোনো সাধারণ রাজনৈতিক বন্ধুত্ব নয় এটি হলো একটি গভীর এবং বিপজ্জনক জোট যার মূল শিকড় ধর্মীয় বিশ্বাস রাজনৈতিক কৌশল এবং অন্ধ সমর্থনেই গাথা ইসরায়েলকে সমর্থন করা মানে শুধু একটি রাষ্ট্রকে সমর্থন করা নয় এর অর্থ হলো প্রতিদিন ফিলিস্তিনের হাজার হাজার মানুষের জীবনে দুর্বিসহ কষ্টের দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি ডলার দিয়ে কেনা সেই বোমা প্রতিনিয়ত গাজার আকাশে বিস্ফোরিত হয় সারা বিশ্ব যখন গাজা এবং পশ্চিম তীরের নিরহ মানুষের মৃত্যুর খবর দেখে শিউরে ওঠে তখনও মার্কিন প্রশাসন নির্লজ্জভাবে ইসরায়েলকে আরও অস্ত্র এবং আরও অর্থ দিয়ে চলেছে একদিকে শান্তির রক্ষক হিসেবে বিশ্ব নিজেদের দাবি করে অন্যদিকে ফিলিস্তিনের মাটিতে রক্ত ঝরানোর এক প্রকার মৌন সম্মতি দিয়ে যায় তবে এই যুদ্ধ এই ধ্বংস এবং এই দখলদারিত্বের শেষ কোথায় ফিলিস্তিনিদের জীবন কি শুধুই পরিসংখ্যান মার্কিন রাজনীতির একটি কৌশল মাত্র এইসব প্রশ্ন আমাদের বিবেককে প্রতিনিয়ত ধাক্কা দিচ্ছে কিন্তু উত্তর যেন মেরে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল কি কখনোই এই অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ হবে না এই যুদ্ধের কি শেষ নেই আমেরিকার ইসরায়েলকে এভাবে অন্ধ সাপোর্ট করার ব্যাপারে আপনার কি মতামত জানিয়ে দিন 
कमेंट बॉक्स से